উন্নয়নে নতুন মাইলফলক দেশের 14 লেনের এক্সপ্রেসওয়ে সহ 157 প্রকল্পের 10000 এর বেশি অবকাঠামো একসঙ্গে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের নির্বাচনে কোন দলের পক্ষে নেই যুক্তরাষ্ট্র জনগণই ঠিক করবে আগামী সরকার ব্রিফিং এ মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র সাফ জবাব ডলার বাজারে ঘোর সংকট সমাধানে উত্তর নেই কারো কাছে দাম বেঁধে দিলেও মানছেন না কেউই বাফেদার সঙ্গে সমন্বয় করে খোলা বাজারে বিক্রির নির্দেশনা বাংলাদেশ ব্যাংকের এবং এখনো মজুদদার সিন্ডিকেটের নিয়ন্ত্রণে অস্থির আলুর বাজার হিমাগারে সাইনবোর্ডে 27 টাকা থাকলেও বিক্রি 39 টাকাতে বীজের দাম বাড়ায় উৎপাদন ব্যয় বেড়ে দ্বিগুণ সময় সংবাদের সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহান উন্নয়নের নতুন মাইলফলক দেশের প্রথম 14 লেনের এক্সপ্রেসওয়ে সহ 157 টি প্রকল্পের 10000 এর বেশি অবকাঠামো একসঙ্গে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এই মুহূর্তে পূর্বাচলে শেখ হাসিনা শরণীতে আছেন সহকর্মী রশিদ লিমন চট্টগ্রামের মহিউদ্দিন চৌধুরীর সিডিএ এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে আছেন পার্থ প্রতিম বিশ্বাস এবং কক্সবাজারের মহেশখালীর এসপিএম প্রকল্পে আছেন রিপোর্টার সুজাউদ্দিন রুবেল সরাসরি শুরুতেই যাচ্ছি লিমনের কাছে যাচ্ছে এই রাজধানী কেন্দ্রিক বা রাজধানীকে জুড়ে আমরা জানি যে ঢাকার সব পদগুলোই আসলে বড় পদগুলোই কিন্তু উত্তর দক্ষিণে উত্তর দক্ষিণ কেন্দ্রিক তো এইবারই কিন্তু প্রথমে এই সড়কটি যেটি পূর্ব থেকে পশ্চিমে রাজধানীর একটি বড় সড়ক এবং যেটি এতদিন পূর্বাচল এক্সপ্রেস ওয়ে নামে পরিচিত থাকলেও আজ থেকে কিন্তু সেটি আনুষ্ঠানিক নাম শেখ হাসিনা সরণি আমি বলছিলাম যে পূর্বাচলের যে সড়কটি সেই সড়কটির কথা যেটি আসলে কিছুক্ষণের মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করবেন এবং সেই উদ্বোধনের প্রস্তুতিও কিন্তু সব সম্পন্ন হয়ে গেছে যদিও এই সড়কটি আসলে আগে থেকেই ছেড়ে দেওয়া হয়েছে তবে এই সড়কের বিশেষত্বটা যদি বলি সেটি হচ্ছে এটি কিন্তু প্রথম বাংলাদেশের চোদ্দ লেনের কোন সড়ক এবং এটি বলা হচ্ছে বা রাজুকে পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে এটি মূলত দক্ষিণ এশিয়ারও এই সবচেয়ে বড় সড়ক এই লেনের দিক থেকে পুরো যদি বলি সেটি একদম কুড়িল থেকে কাঞ্চন পর্যন্ত পুরো সড়কটার যদি একটু বিবরণ দেয় শুরুতে কিন্তু একদম কুড়িল থেকে বালু নদী পর্যন্ত এসে কিন্তু এই চোদ্দ লেনের সড়কটি পাওয়া যাবে এবং সেই সড়কের দুই পাশে কিন্তু আবার কুড়িল থেকে বালু নদী পর্যন্ত দুই পাশে প্রায় একশো ফিটের খাল খনন করা হয়েছে শুধুমাত্র আসলে সড়ক যোগাযোগের জন্য এই সড়কটি করা হয়নি এর সঙ্গে সঙ্গে বা এর এর পাশাপাশি যদি বলা হয় সেটি যেটি রাখা হয়েছে সেটি হচ্ছে জলাবদ্ধতা নিরাসনের একটি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে যেটি আসলে এই অঞ্চল অর্থাৎ আমি যদি বলি থেকে শুরু করে এই অঞ্চলের যে জমে থাকা পানি বা জলাবদ্ধতার নিরাসনের একটি বড় উপায় হিসেবে তারা বের করে নিয়েছে সেদিক থেকে কিন্তু বলা হচ্ছে যে এটি এই সড়কটি কেবল সড়কই না আরও বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখবে সেক্ষেত্রে এই শরীর সড়কটার যেমন বৃক্ষরোপণ থেকে শুরু করে অন্যান্য বিষয়গুলো যে যেভাবে করা হয়েছে অর্থাৎ সেটি পরিবেশ বান্ধব এবং গতকাল কি আমরা রাজুকের সঙ্গে যখন কথা বলছিলাম তারা যেটি বলছিলেন যে এটি আসলে যে এই অঞ্চলের বাতাসকে শুদ্ধ করতে বা এই অঞ্চলের পরিবেশকে ঠান্ডা রাখতে একটি বড় ভূমিকা রাখবে তো সবকিছু বলে একটি আধুনিক যে মেগা প্রকল্প আধুনিক সড়ক ব্যবস্থাপনার সব কিছু কিন্তু এখানে রাখা হয়েছে এবং আমি যদি দেখাইতে চাই যে এর মধ্যে যে পাঁচটি অ্যাডগ্রেড ইন্টারসেকশন রয়েছে সেটি যদি একটু দেখাই যে আমি এই এখন যেখানে দাঁড়িয়েছি ঠিক প্রথম ইন্টারসেকশনের দিকে তো যারা আসলে একদম শুরু থেকে এই পথ সড়ক ধরে কাঞ্চন হয়ে বেরিয়ে যাবেন অর্থাৎ যারা ময়মনসিংহ এই পাশটা যদি বলি গাজীপুর ময়মনসিংহ নরসিংদী কিংবা ঢাকা সিলেট মহাসড়ক অথবা ঢাকা চট্টগ্রাম মহাসড়কে সরাসরি উঠতে চান তাদের জন্য কিন্তু এই চার চার আট লেনের যে এই সড়কটি রয়েছে এক্সপ্রেস সড়কটি সেটি রয়েছে এবং এটি যাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু এরকম পাঁচটি অ্যাডগ্রেড ইন্টারসেকশন রয়েছে এই অ্যাডগ্রেড ইন্টারসেকশনের কারণে কিন্তু তাদের চলাচলে কোথাও থামতে হবে না বা কোথাও গতি কমাতে হবে না আর ঠিক এই পাশটায় কিন্তু এই সার্ভিস লেন এটিও কিন্তু দুই পাশে চার চার আট লেন 
এই সার্ভিস দেন এটিতে আসলে যে এই অন্যন অর্থাৎ পূর্বাচলের যে এরিয়াগুলো রয়েছে বা এখানে আশপাশের যে এলাকাগুলো রয়েছে সেগুলোর সাথে এই সড়ককে সম্পৃক্ত করছে কাজেই আসলে আধুনিক সড়ক ব্যবস্থাপনার সবকিছু রেখেই কিন্তু এই সড়কটি করা হয়েছে এবং এখন অল্প কিছু সময়ের অপেক্ষা কখন আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন হবে এই শেখ হাসিনা সরণি তো এই ছিল এখনকার মতো আমার কাছ থেকে চট্টগ্রামে রয়েছে সহকর্মী সেখানেও কিন্তু আসলে একটি মেগা প্রকল্প উদ্বোধন হচ্ছে চলে যাচ্ছি তার কাছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান টানেলের পর চট্টগ্রামে আরেকটি নতুন মেগা প্রকল্প আজকে উদ্বোধন হতে যাচ্ছে সেটি হচ্ছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে প্রয়াত মেহর এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীর নামেই কিন্তু মহিউদ্দিন চৌধুরী এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের নামকরণ করা হয়েছে আমরা এখন এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের আসলে পতেঙ্গার প্রান্তে আছি এবং এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ে আজকে উদ্বোধন হওয়ার পর এটি যখন চালু হবে যোগাযোগ ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আসবে চট্টগ্রামে আমরা জানি চট্টগ্রামে আসলে লালখান বাজার থেকে চট্টগ্রামে যে পতেঙ্গা প্রান্ত এবং এয়ারপোর্টে যাওয়ার জন্য এক সময় দেড় থেকে দুই ঘন্টা পর্যন্ত সময় লাগতো যানজটের কারণে এবং এই এলিভেটেড এক্সপ্রেস এ যখন চালু হয়ে যাবে যখন যান চলাচল শুরু হবে আজকে উদ্বোধনের পর ঠিক পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মধ্যেই যে কোনো ব্যক্তি চট্টগ্রামের লালখান বাজার কিংবা টাগের পাড় থেকে যাত্রা শুরু করে এই এয়ারপোর্টে আসতে ঠিক পনেরো থেকে বিশ মিনিট সময় লাগবে সেক্ষেত্রে এক থেকে দেড় ঘন্টা সময় কিন্তু বেঁচে যাবে আমি এলিভেটেড এক্সপ্রেস হয়ে আজকে উদ্বোধন হলো আসলে শীঘ্রই এটি চালু হবে এমনটি আমাদেরকে জানিয়েছে এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের প্রকল্প পরিচালক এবং এখানে পনেরোটি র্যাম্প হবে সেই পনেরোটি র্যাম্পের মধ্যে র্যাম্পের কাজও শুরু হবে এবং যে গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্টগুলো আছে সেই পয়েন্টে কিন্তু যে কোনো ব্যক্তি কিন্তু নামতে পারবে এবং র্যাম্পের কাজ আজকে উদ্বোধনের পরে আগে মাসেই শুরু হবে এমনটি আমাদেরকে জানিয়েছে চট্টগ্রামের এলিভেটেড এক্সপ্রেস ওয়ের প্রকল্প পরিচালক তো এই ছিল আমার কাছে এখনও পর্যন্ত নগরীর পতেঙ্গা প্রান্ত থেকে এখানকার সর্বশেষ খবর আমরা যাচ্ছি কক্সবাজারে সেখানে আছেন আমাদের আরেক সহকর্মী রুবেল গেল এগারোই নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দু হাজারই কক্সবাজার রেল লাইন উদ্বোধন করেন যার মাধ্য দিয়ে যোগাযোগের একটি নতুন সূচনা শুরু হয়েছে ঠিক তেমনি এই যে উদ্বোধনের রেশ কাটতে না কাটতে নতুন একটি যে প্রযুক্তি সেটি হচ্ছে জ্বালানি তেল খালাসের আধুনিক যে প্রযুক্তি সেই প্রযুক্তির যুগে আজ প্রদান করতে যাচ্ছে বাংলাদেশ বিশেষ করে গভীর সমুদ্র থেকে যে পাইপ লাইনের মাধ্যমে যে পরিশোধিত তেল বা অপরিশোধিত তেল সেই তেলটির যে পাম্প স্টেশনে মজুদ রাখা এবং বাংলাদেশের যে সক্ষমতা বৃদ্ধি তেলের সেই বিষয়টি আজকে উদ্বোধন হচ্ছে এখানে যেটি বলা হচ্ছে গভীর সমুদ্র আগে বিশাল আকৃতির জাহাজ থেকে অপরিশোধিত তেল লাইটার জাহাজে করে খালাস করা হতো চট্টগ্রামে সেটি দীর্ঘ সময় যেমন ভারত থেকে চোদ্দ দিন পর্যন্ত এই তেল খালাস করতে সময় লাগত এখন যে প্রযুক্তি এসপিএম প্রযুক্তি বলা হচ্ছে সেই প্রযুক্তিতে মাত্র আটচল্লিশ ঘন্টায় এক লাখ মেট্রিক টন যে ক্রুড অয়েল পরিশোধিত বা অপরিশোধিত যে তেল বা ডিজেল সেইগুলো খালাস করা সম্ভব হবে যে বিশেষ করে মহেশকালী কালামার ছাড়ায় পাম্পিং স্টেশন স্থাপন করা হয়েছে আমরা এখন যেখানে আছি আজকে এই উদ্বোধন হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন বিশাল আকৃতির ছয়টি ট্যাঙ্ক স্থাপন করা হয়েছে যেখানে প্রতিটি ট্যাঙ্কে তিনটি ট্যাঙ্কে ছত্রিশ হাজার কিলো লিটার অপরিশোধিত তেল এবং ষাট হাজার কিলোলিটার ধারণ ক্ষমতার আরও তিনটি ট্যাঙ্ক রয়েছে তো সব কিছু মিলিয়ে আধুনিক প্রযুক্তি যে যে যাচ্ছে সেই প্রযুক্তিতে দেশের অনেক বেশি লাভবান হবে বলে এবং প্রায় বছরে আটশো কোটি টাকা সাশ্রয় হবে বলে জানিয়েছে বাংলাদেশ পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন তো এ ছিল আমার কাছে এসপিএম প্রকল্প থেকে সবশেষ একশো সাতান্ন প্রকল্পে প্রায় দশ হাজারের বেশি প্রকল্পের উদ্বোধন করবেন আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সে বিষয়ে সবশেষ পরিস্থিতি জানাচ্ছিলেন সহকর্মীরা যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের কোন রাজনৈতিক দলকে সমর্থন বা বাড়তি সুবিধা দেবে না বলে জানিয়েছেন মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়ে তিনি জানান আসন্ন নির্বাচনে সরকার কারা গঠন করবে তা ঠিক করার দায়িত্ব দেশের জনগণের অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান 
বাংলাদেশের জাতীয় নির্বাচন সামনে রেখে গেল কয়েক মাস ধরেই অতি আগ্রহ দেখাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র নয়াদিল্লিতে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত যুক্তরাষ্ট্র ভারত পঞ্চম টু প্লাস টু বৈঠকেও আলোচনা হয় বাংলাদেশ প্রসঙ্গে বৈঠকে ভারত স্পষ্ট জানিয়ে দেয় নির্বাচন বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ইস্যু এদেশের ভবিষ্যৎ ঠিক করবে জনগণই সোমবার মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিংয়েও মুখপাত্র মেথিউ মিলারকে বাংলাদেশ নির্বাচন ইস্যুতে প্রশ্ন করেন সাংবাদিকেরা যুক্তরাষ্ট্র কেন বাংলাদেশ ইস্যুতে ভারতের সঙ্গে আলোচনা করল প্রেস ব্রিফিং এ ক্ষুব্ধ কণ্ঠে প্রশ্ন করেন বিএনপি পন্থী সাংবাদিক জ্যাকব মিল্টন এ প্রশ্নের জবাবে মুখপাত্র মেথিউ মিলার জবাব দেন যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের নির্বাচনে কারো পক্ষই নেবে না ভবিষ্যৎ সরকার ঠিক করবে দেশটির জনগণ এদিন বেগম খালদাজিয়ার সাবেক সহকারী প্রেস সচিব মুশফিক ফজল আনসারি মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সহকারী সচিব ডোনাল্ড লুর রাজনৈতিক দলগুলোকে চিঠি পাঠানোর বিষয়টি উল্লেখ করে বলেন বিএনপির নেতাকর্মীদের বেশিরভাগ কারাগারে থাকায় আলোচনা আদৌ সম্ভব কিনা এ সময় মিলার সাফ জানান বিএনপি বা বাংলাদেশের অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে বাড়তি সুবিধা দিবে না যুক্তরাষ্ট্র অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আবারও স্পষ্ট করেন মেথিউ মিলার মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের নিয়মিত প্রেস ব্রিফিং এ মুখপাত্র মেথিউ মিলার বলেন বাংলাদেশে একটি সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য আমেরিকা কাজ করে যাচ্ছে বাংলাদেশে কোনো নির্দিষ্ট দল বা ব্যক্তিকে আমেরিকা কখনোই সমর্থন করে না দোস্তগির জাহাঙ্গীর সময় সংবাদ স্টেট ডিপার্টমেন্ট ওয়াশিংটন ডিসি বিশ্বকাপ ব্যর্থতার পর মিরপুরের স্লো উইকেট নিয়ে দেশে বিদেশে তীব্র সমালোচনার তোপের মুখে বোমা ফাটালেন বিসিবির গ্রাউন্ডস কমিটি চেয়ারম্যান মাহবুব আনাম সময় সংবাদকে জানালেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাময়িক সাফল্যের নেশায় বোর্ড নয় ক্রিকেটার ও টিম ম্যানেজমেন্টের চাওয়াতে স্পোর্টিং নয় স্লো ট্যাক হয় যা বুমেরাং হয় বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট এলেই সমস্যা নিরসনে নেওয়া হচ্ছে এবার ভিন্ন উদ্যোগ প্রথম দর্শনে চোখ চুরানো কিন্তু মাঠে খেলতে নামলে ঘুম ভাঙবে ক্রিকেটারদের মিরপুরের বাইশ গজের উইকেট যেন ব্যাটসম্যানদের জন্য বদ্ধভূমি বিশ্বকাপে ক্রিকেটারদের বাজে পারফরমেন্সের জন্য খলনায়কের তালিকায় মিরপুরের উইকেটই আধুনিক হিসেব বলছে বছরে এক মাঠে সর্বোচ্চ ৪৫ দিন ম্যাচ হওয়াটাই স্ট্যান্ডার্ড সাত দিনের বেশি ম্যাচ কোনোভাবেই হওয়া উচিত নয় সেখানে মিরপুরে গেল বছর হয়েছে দেড়শো দিনের বেশি ম্যাচ মিরপুরের জন্ম এখনো বিশ বছর পার হয়নি তার মধ্যেই মিরপুর এই খেতাব পেয়েছে যে এখানে সর্বোচ্চ পরিমাণের আন্তর্জাতিক খেলা হয়েছে সকল দল অনুদ উনিশ বলেন মহিলা দল বলেন বা পুরুষ দল বলেন সকলেই এই চৌহদ্দির মধ্যেই তাদের অনুশীলন রাখতে চায় আমরা চেষ্টা করেছি একটা এক্সেল শিট করে আমরা খেলাগুলোকে ভালোভাবে ডিস্ট্রিবিউট করে দিতে তবে ঢাকায় মাঠে স্বল্পতা আমাদেরকে সব সময় ভুগাবে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে সাময়িক সাফল্যের নেশায় ক্রিকেটার কিংবা ম্যানেজমেন্টও স্পোর্টিং নয় উল্টো বেশিরভাগ সময় চায় স্লো ট্র্যাক যা বুমেরাং হয় বৈশ্বিক টুর্নামেন্ট এলেই বাংলাদেশের সব খেলা তো খালি মিরপুরের উইকেটে হয় না সো এই এই নামটা না আসাই ভালো কিন্তু আমরা দেখেছি এই এককভাবে যে যারা গ্রাউন্ড কমিটি বা মাঠ নিয়ে কথা বলছে ক্রিকেটাররা ভালোভাবে এটাও কি তাহলে দেখেন কিছু 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 ক্ষেত্রে কিন্তু আইসিসির বাধ্যকতা আমরা অনেক কথা বলতে পারি না তবে दीर्घदिन संस्कार अभाव पुरो पथर दोपाशे तैरिंग बड़ बड़ गरत विपाके पड़ते हैं के प्रतियत ही घटे दुर्घटना ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে গাড়ি বাড়ছে যানজট নগরবিদরা বলছেন নগর কর্তৃপক্ষের উদাসীনতার বলি হচ্ছেন সাধারণ মানুষ যদিও এ বিষয়ে কথা বলতে পাওয়া যায়নি সিটি কর্পোরেশনের কাউকে প্রথম দেখায় মনে হতে পারে রোলার কোস্টার যেন চলছে হেলে দুলে আঁকাবাঁকা পথ ধরে 
দিন কিংবা মাস নয় এই অবস্থা চলছে বছরের পর বছর ধরে নেই সংস্কারের কোনো উদ্যোগ সড়কের এমন দশায় নাজেহাল এই পথে চলাচলকারীরা সায়েন্স ল্যাব থেকে শাহবাগ সড়ক জুড়েই খানা খন্দে ভরা ঠিক খানা খন্দ বললেও ভুল হবে পুরোটা পথে এমন বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে যে ছোট বড় যে কোনো যান চলাচলেই কষ্টের शुद्ध चलाचले तई नय बंधुर पथ पारी दीते प्राय घटे दुर्घटना आरोप बस कि गाड़ी जंत्रांशे प्रतियत दीति हम गच्चा আবার কোথাও কোথাও হঠাৎ গতি কমে যাওয়ায় যানজট তৈরি হচ্ছে পুরো সড়কে যানজটের প্রধান কারণ হয়েছে ভাঙা তার মানে একটা গাড়ি সিঙ্গেল যখন ছেড়ে দেয় টান দিয়ে শেষ চলে যেতে পারে না নগরবিদ্যা বলছেন জনগণের ভোটে নির্বাচিতরা নগর ভবনে বসলেও জবাবদিহিতার অভাবেই বাড়ছে উদাসীনতা যা জনদুর্ভোগের কারণ জবাবদিহিতা নিশ্চিতর কথা বলেই নির্বাচন করে তারা নির্বাচিত হয়েছেন অব্যবস্থাপনা মূল সড়কগুলোতে থাকা মানে সিটি কর্পোরেশন এই বিষয়ে সত্যিকার অর্থে অবহেলা অথবা এক ধরনের নিষ্ক্রিয়তার প্রদর্শন করার দৃষ্টতা দেখাচ্ছেন এটি জবাবদিহিতা না করার একটা অতুলনীয় উদাহরণ হিসেবে দাঁড়িয়ে যাচ্ছে এটি সরকারের অন্যান্য সকল অর্জন মলিন হওয়ার জন্য শুধু এই সড়কই নয় নগরে আরও বেশ কিছু প্রধান সড়কে চোখে পড়ে এমন খানা খন্দ রাজধানীর এমন গুরুত্বপূর্ণ একটি সড়কের এমন বেহাল দশা অথচ নগর কর্তৃপক্ষ কিছুই জানে না সেটি মেনে নেওয়া অনেকটাই অসম্ভব তারপরেও নগর ভবনে যোগাযোগ করা হলেও এই সড়ক নিয়ে কথা বলবেন এমন কাউকে পাওয়া যায়নি তবুও সাধারণ মানুষের প্রত্যাশা এবার অন্তত তাদের টনক নড়বে এই সড়কটি সংস্কারে হাত দিবে কর্তৃপক্ষ রাশেদ দিমন সময় সংবাদ ঢাকা শুকনো মৌসুমেও চলছে ধরলার ভাঙন নদীর বাম তীরের প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকা জুড়ে গত তিন সপ্তাহ ধরে চলছে এ তাণ্ডব এর মধ্যে কুড়িগ্রাম সদরের পঞ্চাশটি বসতবাড়ি নদীগর্ভে চলে গেছে ভাঙন রোধে গতানুগতিক আশ্বাস পানি উন্নয়ন বোর্ডের জামিল মিয়ার ছবিতে বাদশা সৈকতের রিপোর্ট নদীর পানির স্তর নেমে গেছে অনেক নিচে তারপরও ভাঙছে তীর তীব্রতা বেড়ে যাওয়ায় তীরবর্তী বাড়িঘর ছড়িয়ে নিচ্ছেন স্থানীয়রা গত তিন সপ্তাহ ধরে কুড়িগ্রাম সদরের চর সীতাইঝার এলাকায় চলছে ধরলার ভাঙন নদীর বাম তীরের প্রায় দেড় কিলোমিটার এলাকার তীর বিলীন হয়েছে শত শত ফসলি জমি এরই মধ্যে নদীগর্ভে চলে গেছে অন্তত পঞ্চাশটি বসত বাড়িও ভিটেমাটি হারিয়ে মানবেতর জীবনযাপন করছেন অনেক পরিবার কিন্তু নদী ভঙ্গনের কারণে সবগুলো বিলীন হয়ে যাবার লাগছে প্রথমে একবার বাড়ি ভাঙছি বাড়ি ভাঙি আবার এক জায়গায় গেছি আমার অল্প টুক জায়গা আছে বাড়ি গেছি সেই জায়গা সেই জায়গা তো ভাঙবি আর কিছুদিন পর সম্পদ শেষ আর অগ্নি জায়গা বাড়ি করি আছে অগ্নি খেলে শেষ আর কোনো উপায় নেই আমার সরকার থেকে কিছু সহযোগিতা না করে তাহলে তো চড়ের মানুষের বাসার উপায় নেই এ বিষয়ে গতানুগতিক আশ্বাস পানি উন্নয়ন বোর্ডের সংশোধিত প্রকল্প অনুমোদনের অপেক্ষায় নির্বাহী প্রকৌশলী বিভিন্ন স্থানে ভাঙন দেখা দিয়েছে আমরা এই জায়গাগুলো অন্তর্ভুক্ত করে আমরা একটি সংশোধিত ডিপিপি আমাদের পানি উন্নয়ন বোর্ডের ঢাকাস্থ দপ্তরে দাখিল করেছি আশা করছি সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদিত হলে অন্য অন্য যে ভাঙন জায়গাগুলো আছে এই জায়গাগুলোতেই ভাঙন রোধ করা সম্ভব হবে ধরলা নদীর পঞ্চাশ কিলোমিটার অংশ রয়েছে কুড়িগ্রামের ফুলবাড়ি রাজারহাট ও সদর উপজেলায় এর মধ্যে দুই পারের প্রায় সতেরো কিলোমিটার তীর রক্ষা ও তেত্রিশ কিলোমিটার বাঁধ মেরামত সহ নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে বাদশা সৈকত সময় সংবাদ কুড়িগ্রাম বাফেদার সঙ্গে সমন্বয় করে খোলা বাজারে ডলার বিক্রির নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলোকে নগদ বিনিময়ের এই মার্কেটে ডলার বিক্রির রেট নির্ধারণ করা হয়েছে সর্বোচ্চ একশো সতেরো টাকা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে বাজারের উপর ছেড়ে দেওয়ার দাবি জানিয়েছে মানি এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশন তবে বাংলাদেশ ব্যাংক বলছে বাজার স্থিতিশীলতা আনতেই এমন নির্দেশনা কাজল আবদুল্লাহ রিপোর্ট 
অস্থির ডলারের বাজারে স্বস্তির নিঃশ্বাস মিলবে কবে তা অনেকটাই ধোঁয়াশায় খোলা বাজার ব্যাংক বা বাংলাদেশ ব্যাংক কারো দরবারে মিলছে না নির্দিষ্ট কোনো উত্তর বর্তমান অবস্থায় অনেকটাই পথহারা হয়ে পড়ছে অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ আর বিশ্লেষণের সব ফিকির প্রতিনিয়ত ডলারের দাম নতুন করে নির্ধারণ করছে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের দায় লুফে নেয়া বাংলাদেশ ফরেন্স এক্সচেঞ্জ ডিলার্স অ্যাসোসিয়েশন বাফেদা সবশেষ রেমিটেন্সের ডলারের সর্বোচ্চ দাম একশো পনেরো টাকা বেঁধে দিয়েছে সংগঠনটি দাম বেঁধে দিলেও বাস্তবে নেই এসব দর বিভিন্ন সোর্স থেকে ব্যাংক ভেদে রেমিটেন্সের ডলার কিনছে একশো এগারো থেকে একশো চব্বিশ টাকাতেও এমন অবস্থায় নতুন করে বাফেদার রেটের সাথে মার্কিন মুদ্রার রেট সমন্বয় করতে মানি এক্সচেঞ্জগুলোকে নির্দেশ দিয়েছে কেন্দ্রীয় ব্যাংক এতে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাজার রেটে ডলার বিক্রির দাবি সংশ্লিষ্টদের আমরা কেন কিনতেও পারতেছি না বিক্রি করতে পারতেছি না তো আমরা তো অনেক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছি তো আমরা বাংলাদেশ ব্যাংক বড় বড় আমরা চিঠিতেও বলেছি মৌখিকভাবে বলেছি যে আমাদের সার্কুলার যেটা আছে বাজার ভিত্তিক ধর সেই দরটাই আমরা চাচ্ছি সকল মানি এক্সচেঞ্জ এবং এটা না হলে আমরা মানি চেঞ্জার আর ব্যবসা করতে পারবো না এদিকে রেট নির্ধারণ করা হলেও মার্কেটে কমই চোখে পড়ছে তার বাস্তবায়ন খোলা বাজারে মূল্য তালিকার চেয়ে সাত থেকে আট টাকা বেশি নিয়ে একশো সাতাশ টাকাতে ডলার বিক্রি করছে মানি এক্সচেঞ্জ হাউসগুলো বিনিময় মূল্যের নৈরাজ্য বন্ধ করতেই ব্যাংক ও খোলা বাজারে দাম সমন্বয় করার কথা জানিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক মানি চেঞ্জারদের জন্য আমাদের নির্দেশনা আছে যে ব্যাংকের যে রেটটা সেই রেটের থেকে দেড় টাকা তারা ভ্যারিয়েশন করতে পারবে বাফেদার রেটের বাইরে কোনো নির্দেশনা কাউকে প্রদান করা হয়নি মানি এক্সচেঞ্জ অ্যাসোসিয়েশনের তথ্য মতে সোমবার এক টাকা কমিয়ে ডলার কিনতে একশো পনেরো টাকা পঞ্চাশ পয়সা ও বিক্রিতে একশো সতেরো টাকা নির্ধারণ করে দিয়েছে বাংলাদেশ ব্যাংক কাজল আবদুল্লাহ সময় সংবাদ ঢাকা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সে দেশব্যাপী দশ হাজার একচল্লিশটি অবকাঠামো সমন্বিত উদ্বোধন এবং ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সরাসরি চলে যাচ্ছে সেখানে বাংলাদেশকে তিনি স্বল্পোন্নত দেশে উন্নীত করেন যেটা জাতিসংঘ স্বীকৃতি দিয়েছিল এটাও একটা বিস্ময় এটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র এই রাষ্ট্র নিরাপত্তা থেকে শুরু করে রাষ্ট্র পরিচালনার প্রতিটি অবকাঠামো এবং প্রতিটি প্রতিষ্ঠান তিনি গড়ে তুলে দিয়ে যান আমাদের একটি নয় মাসের মধ্যে একটি সংবিধান রচনা করেন দশ মাসের মধ্যে সেই সংবিধান তিনি জাতির হাতে তুলে দেন আবার সেই সংবিধানের ভিত্তিতেই নির্বাচনও দেন এভাবে একটা গণতান্ত্রিক ধারা তিনি যাত্রা শুরু করেন আর্থসামাজিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অগ্রগতি সাধন ঠিক যে মুহূর্তে ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে বাংলাদেশকে সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করে আমাদের উনিশটা জেলা ছিল কাজী সে উনিশটা জেলা থেকে যে মহকুমাগুলি সেই মহাকুমাগুলিকে তিনি জেলা জেলায় রূপান্তর করেন এবং ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ করে জেলা ভিত্তিক সমস্ত অঞ্চলের যাতে সুষম উন্নয়ন হয় সেই পরিকল্পনা তিনি নেন এবং উৎপাদন বৃদ্ধি করা জাতীয় ঐক্য তৈরি করা এবং দেশকে অর্থনৈতিক মুক্তি এনে দেওয়া এবং সুফলও মানুষ পেতে শুরু করেছিল আর ঠিক সেই সময় পঁচাত্তর পনেরোই আগস্ট চরম আঘাত এল আমি আজকের দিনে আমাদের মহান মুক্তিযুদ্ধে যারা আত্মা হতে দিয়েছেন সেই সকল শহীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আমি আমার নির্যাতিত মা বোনদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই আর পনেরোই আগস্ট যেখানে আমার বাবা মা ভাই সব হারিয়েছে আমি তাদের আত্মার মাফায়াত কামন করি তাদের স্মরণ করি আমি আমার ছোট বোন বেঁচে গিয়েছিলাম এটা ঠিক কিন্তু আমরা দেশে আসতে পারিনি পঁচাত্তর সালে জাতি পিতাকে হত্যার পর রাতের অন্ধকারে অস্ত্র হাতে নিয়ে মিলিটারি ডিক্টেটার জিয়াউর রহমান ক্ষমতা দখল করে এই দেশে জাতি পিতার হত্যাকারীদেরকে ইন্ডেমনিটি অর্ডিনেন্স জারি করে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে এবং বিচারের হাত থেকে তাদেরকে মুক্ত রাখে যুদ্ধাপরাধী নারী ধর্ষণকারী লুটপাটকারী গণহত্যাকারী অগ্নিসংযোগকারী সেই সকল যুদ্ধ অপরাধী যাদের বিচার শুরু হয়েছিল তাদেরকে কারাগার থেকে মুক্তি দেয় আর যারা বাংলাদেশ স্বাধীন বাংলাদেশ চায়নি 
পাসপোর্ট নিয়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিল তাদেরকে ফিরিয়ে এনে ক্ষমতায় বসায় এবং আজকে বাংলাদেশের যে ভোট ভোট নিয়ে খেলা তার সেই হ্যানা ভোটের ইতিহাস যেখানে আর না বাক্স কেউ পায়নি একাধারে সেনাপ্রধান একেধারে রাষ্ট্রপতি তার সেনা আইন লঙ্ঘন করে সংবিধান লঙ্ঘন করে আবার নির্বাচন সে রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে মানে একশো ভাগের উপরে ভোট নিয়ে অবৈধ ক্ষমতা বৈধ করার চেষ্টা করে এবং ক্ষমতায় বসে দল গঠন করে এবং সেই দলকে জিতিয়ে সংবিধান যে সংবিধানকে মার্শাল্ল দ্বারা সংশোধন করেছিল সেইগুলিকে আবার বৈধ দেওয়ার জন্য জাতীয় সংসদে ভোট চুরির যে কালচার ডাকাতির যে কালচার সেই কালচারটাই শুরু করে এবং জনগণের ভোট কেড়ে নিয়ে সেই পার্লামেন্ট তৈরি করে আমি ধন্যবাদ জানাই আমাদের উচ্চ আদালত তার এইভাবে অবৈধ ক্ষমতা দখল অবৈধ ঘোষণাই করেছে এবং শুধু তাই না একটা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি আর একটা নির্বাচিত জনপ্রতিনিধির হাতেই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে এর বাইরে কেউ সরকার আসতে পারবে না আসলে তাদের সাজা হবে হাইকোর্টে সে রায় অনুযায়ী আমরাও সংবিধান সংশোধন করে আমাদের সংবিধানের সপ্তম অনুচ্ছেদে হাইকোর্টের রায়ের অনুযায়ী আমরা তা সংযুক্ত করেছি গণতন্ত্রকে সুরক্ষিত দেওয়ার জন্য আমি আর আমার বোন আমরা আসতে পারিনি আওয়ামী লীগ যখন আমাকে সভাপতি নির্বাচিত করে তখন আমি দেশে ফিরে আসার সুযোগ পাই সেটাও বলতে গেলে এমন একটা জায়গায় আমি ফিরে আসি আমার বাবা মা ভাইদের যারা হত্যা করেছে তারা সেখানে পুরস্কৃত বহাল তবিয়াতে ক্ষমতায় যুদ্ধ অপরাধে কারণ একাত্তর সালে আমাদের তো নিজের চোখে দেখা সেই গণহত্যা সেই গণহত্যাকারীরা তারা ক্ষমতায় কেউ মন্ত্রী কেউ উপদেষ্টা কেউ পার্লামেন্টে প্রধানমন্ত্রীও ওই অবস্থায় আমি কিন্তু ফিরে আসি কেন আমি জানি যে আছে এই ঘাতকের দল যে কোনো সময় আমাকেও আঘাত করতে পারে কিন্তু আমি এ এ বিষয়ে কোনো দিন কোনো চিন্তাও করিনি ভয় ভীতে প্রশ্রয় দেয়নি আমার একটাই লক্ষ্য ছিল আমার বাবার সারা জীবনের কষ্ট জেল জুলুম অত্যাচার সহ্য করা এবং সেই সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই দেশ তিনি স্বাধীন করেছেন বাংলাদেশের জনগণের ভাগ্য পরিবর্তন করবার জন্য তো যে করে হোক বাংলাদেশের মানুষের সেই ভাগ্য পরিবর্তন করতে হবে স্বাধীনতার সুফল জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছাতে হবে প্রতিটি ঘর আলোকিত করতে হবে প্রতিটি মানুষের অন্ন বস্ত্র বাসস্থান চিকিৎসা শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে আর সেই প্রত্যয় নিয়েই আমি দীর্ঘ সংগ্রামের পথ পাড়ি দিয়ে অনেক চড়াই উচ্চাই ঘাত প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে আমাকে চলতে হয়েছে আমার চলার পথ কখনো মসৃণ ছিল না বারবার আমার উপর আঘাত এসেছে আমি নিজের চোখে দেখেছি আমার উপর গুলি বোমা গ্রেনেড হামলা নানা রকম চক্রান্ত মিথ্যা অপবাদ মিথ্যা অপপ্রচার আমি ওগুলি কখনো ওদিকে লক্ষ্যই করিনি আমার লক্ষ্য ছিল স্থির যে বাংলাদেশের প্রত্যেকটা মানুষের ভাগ্য পরিবর্তন করব। এবং যে স্বপ্ন নিয়ে আমার বাবা দেশ স্বাধীন করেছেন সেটা পূরণ করব। দু হাজার আটের নির্বাচনে নির্বাচনী ইস্তেহারে আমি বন্দিখানায় থেকে ক্ষমতা যদি আসতে পারি এই দেশকে কীভাবে উন্নত করব। তার একটা ছক তৈরি করি নিজেই লিখি পরবর্তী যখন নির্বাচন হয় সে নির্বাচনের ইস্তেহারে আমরা রূপকল্প একুশ ঘোষণা দিই কারণ দু হাজার বিশ সালে জাতির পিতা জন্ম শতবার্ষিকী এবং একুশ সালে স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী এই সুবর্ণ জয়ন্তী পালনের সময় দেশটাকে আমরা উন্নত করতে চাই আমি ধন্যবাদ জানাই কৃতজ্ঞতা জানাই বাংলাদেশের জনগণের প্রতি তারা বারবার আমাকে ভোট দিয়েছে নৌকা মার্কায় এবং জয়যুক্ত করেছে আমি সরকারে এসে 
দীর্ঘ সময় একটা স্থিতিশীল পরিবেশ যদিও খুব একটা স্থিতিশীল না বারবারই তো অগ্নি সন্ত্রাস খুন খারাপি অনেক কিছু হরতাল অবরোধ অনেক কিছু মোকাবেলা করতে হয়েছে মনুষ্য সৃষ্ট দুর্যোগ আবার প্রাকৃতিক দুর্যোগ এগুলি মোকাবেলা করেই করে বাংলাদেশকে পর্যন্ত আমরা এগিয়ে নিয়ে এসেছি এবং দু হাজার একুশ সালে যখন আমরা জাতির পিতার জন্ম শতবার্ষিকী এবং স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী পালন করছি ঠিক তখনই আমরা উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি এবং জাতিসঙ্গ জাতিসংঘের সেটা সর্বসম্মতি কর্মে স্বীকৃতি দিয়েছে সেই মর্যাদা আজকে আমরা পেয়েছি কিন্তু সেটা আমাদের বাস্তবায়ন করবার জন্য আমরাই সময় নিয়েছি দু সালে কারণ কোভিড উনিশের ওই অতিমারি এবং বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা যুদ্ধ ইউক্রেন যুদ্ধ স্যাংশন কাউন্টার স্যাংশন যে কারণে আমাদের সময় লেগেছে অতিমারি আমরা মোকাবেলা করেছি বিশ্বব্যাপী এখন মুদ্রাস্ফীতি প্রত্যেকটা জিনিসের দাম বেড়ে গেছে সেগুলিও মোকাবেলা করেই আমরা এগিয়ে যাচ্ছি আজকে আমরা যে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছি সেটা আমাদের বাস্তবায়ন করতে হবে আর বাস্তবায়ন করতে হলেই সরকারের ধারাবাহিকতাটাও প্রয়োজন ছিয়ানব্বই থেকে দু হাজার একে যখন সরকারে ছিলাম আমি এসে পেয়েছিলাম চল্লিশ লক্ষ ম্যাট্রিক টন খাদ্য ঘাটতি চল্লিশ লক্ষ ম্যাট্রিক টন খাদ্য ঘাটতির দেশ খাদ্য উৎপাদন হতো মাত্র উনসত্তর বা উনআশি লক্ষ ম্যাট্রিক টন আমরা গবেষণার উপর গুরুত্ব দিই আলাদা ফান্ড দেই আমাদের চাল মাছ মাংস থেকে সব কিছু যেন গবেষণা এবং উৎপাদন বৃদ্ধি পায় অল্প সময়ের মধ্যেই আমরা দেশকে খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ করি দু সেই সময় চালের দাম মাত্র দশ টাকা ছিল ইনফ্লেশন রেট এক দশমিক পাঁচ শূন্য পার্সেন্ট ছিল ছাব্বিশ লক্ষ ম্যাট্রিক টন খাদ্য উদ্বৃত্ত ছিল দু হাজার এক সালে যখন আমরা ক্ষমতা থেকে বিদায় নি কারণ তখন তত্ত্বাবধায়ক সরকার হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হয় সেই নির্বাচনে আমরা আসতে পারিনি কারণ আমি গ্যাস বিক্রি করতে চাইনি তাই এক রকম বলতে গেলে একটা আন্তর্জাতিক ষড়যন্ত্রের শিকার হয় যার জন্য আমরা সরকার গঠন করতে পারিনি কিন্তু ভোট আমরা বেশি পেয়েছিলাম যা হোক এরপরে বাংলাদেশের যে দুরবস্থা সেই জঙ্গিবাদ সন্ত্রাস বোম হামলা গ্রেনেড হামলা একই সাথে পাঁচশো জায়গায় বোমা হামলা এগুলি বাংলাদেশের মানুষকে মোকাবেলা করতে হয় এবং নির্বিচার মানুষ হত্যা এবং শুধু তাই না ঠিক একাত্তর সালে যেভাবে নারীদের উপর অত্যাচার সেই দু হাজার এক সালে অক্টোবরে পহেলা অক্টোবর নির্বাচন নির্বাচনের পর থেকেই ঠিক একই কায়দায় এদেশে নারীদের উপর নির্বাচন নির্যাতন ছোট্ট ছয় বছরের শিশু রাজুফাও কিন্তু গ্যাং রেপ থেকে রেহাই পায়নি ছোট্ট সেই শিশুকেও গ্যাং রেপ করা হয় কত মেয়েরা আত্মহত্যা করতে বাধ্য হয় মামলা করে দেখে তাদের বাড়িঘর থেকে পরিবারকে উৎখাত করে এই রকম নির্যাতনের শিকার হয় আমাদের আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা আমাদের নেতাদের ধরে নিয়ে তাদের প্রকট তত্ত্বাচার করা হয় কারাগারে ফেলে রাখা হয় আমার বিদ্যুৎ কত মামলা বারবার প্রতিবন্ধকতা একই দিনে আধা ঘন্টার মধ্যে পাঁচশো জায়গায় বোমা হামলা তেষট্টিটা জেলায় বোমা হামলা এর তাদের হাতে কেউই রেহাই পায়নি জজ সাহেব হাইকোর্টে জজের দরজার উপরে লাথি বাড়া জেলা জজকে হত্যা করা বোমা মেরে আইনজীবী হত্যা করা আর আমাদের নেতা কর্মী তো আছি হাত কাটা পা কাটা রক কাটা চোখ তুলে নেওয়া হাত রুই দিয়ে পিটিয়ে পিটিয়ে তাদেরকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দেওয়া এরকম অনেক নির্যাতন সহ্য করতে হয় তার উপর বাংলা ভাই জঙ্গিবাদ আর দুর্নীতি বাংলাদেশ পাঁচবার দুর্নীতিতে বিশ্বে বলতে গেলে ওই একটা ব্যাপারেই বিএনপি চ্যাম্পিয়ন করে চায় সম্পূর্ণ ভাবমূর্তি নষ্ট হয় ওই অবস্থার মধ্যেই এমার্জেন্সি হয় যা হোক দু হাজার আটের নির্বাচন আমরা রূপকল্প একুশ ঘোষণা দিই আমরা সেই নির্বাচনে এককভাবে আওয়ামী লীগ দুইশো তেত্রিশটা সিটে আমরা জয়লাভ করি আর বিএনপি পেয়েছিল মাত্র ত্রিশটা সিট 
আর অন্যান্য সব দল মিলে বাকি সিট এইভাবে আমরা সরকারে আসি দু হাজার চোদ্দো নির্বাচনে আমরা জয়ী হই তখন নির্বাচন বালচালের অনেক চেষ্টা করা হয় অগ্নি সন্ত্রাস শুরু হয় এরপর আবার আঠারোতেও একই ঘটনা আমরা জনগণের ভোটেই বারবার নির্বাচিত হয়ে এসেছি আওয়ামী লীগ কোনো দিন মানে গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ছাড়া কিন্তু সরকার গঠন করে নাই আর আমরা দেশের নির্বাচনকে জনগণ যেন তার ভোটের অধিকার সুষ্ঠুভাবে প্রয়োগ করতে পারে তার জন্য নির্বাচনী আইন আইন করে নির্বাচন কমিশন গঠন স্বচ্ছ ব্যালট বাক্স ছবি সহ ভোটার তালিকা থেকে শুরু করে যতগুলি সংস্কার সবগুলি সংস্কার কিন্তু আওয়ামী লীগের প্রস্তাবই করা হয়েছে শুধুমাত্র জনগণের ভোট নিশ্চিত করবার জন্য কারণ ওই রাতের অন্ধকারে অস্ত্র তুলে ক্ষমতায় দখল করে আবার জনগণের ভাগ্য নিয়ে যেন কেউ সিনিমিরি খেলতে না পারে সেটাই আমাদের লক্ষ্য কাজী আজকে এই দীর্ঘ সময় সরকারে থাকার সুযোগ পেয়েছি বলেই আমরা আমাদের যে পরিকল্পনা নিয়েছি ক্ষমতা এসেই আমরা আশু পরিকল্পনা তার কারণ ছিয়ানব্বই সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন পেয়েছিলাম মাত্র ষোলোশো মেগাওয়াট সেই সময় আইন করে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সুযোগ করে দিই বিদেশি বিনিয়োগ আসে আমরা চার হাজার তিনশো মেগাওয়াটে উন্নীত করি আর দু হাজার নয় সালে সরকার এসে দেখি সেই বিদ্যুৎ উৎপাদন বাড়ি নিয়ে আর আট বছরেও সেটা না বৃদ্ধি পেয়ে কমে গেছে তা তিন হাজার মেগাওয়াটে নেমে আসে যা হোক আমরা সেখান থেকে যাত্রা শুরু করে আজকে আঠাশ হাজার মেগাওয়াটে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছি প্রতি ঘরে ঘরে বিদ্যুৎ দিয়েছি খাদ্য উৎপাদন আমরা বৃদ্ধি করতে সক্ষম হয়েছি এত সব বিস্তারিত বলতে গেলে আরও অনেক কিছু বলতে হবে সেই জন্যই এত বলার সময় নেই কিছুক্ষণ আগে আপনারা দেখেছেন কিভাবে বাংলাদেশ দেশটাকে আমরা বদলে দিয়েছি গণমাধ্যম থেকে ভার্চুয়ালি বক্তব্য রাখছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমরা সরাসরি ছিলাম সেখানে দেশের ফুটবল প্রসঙ্গ ফিফা বিশ্বকাপ বাছাই রাউন্ড টু সামনে রেখে অস্ট্রেলিয়া গিয়ে প্রথমবারের মতো অনুশীলন করেছে বাংলাদেশ জাতীয় ফুটবল দল আগামী ষোলোই নভেম্বর স্বাগতিকদের মুখোমুখি হবে জামাল ভুইয়ারা কাতার বিশ্বকাপের রাউন্ড অফ সিক্সটিনে খেলা সকারুজ এই ম্যাচ সামনে রেখে সেরা একাদশ একাদশ নিয়েই মাঠে নামছে তাই রাউন্ড টুর প্রথম ম্যাচে কঠিন পরীক্ষার সামনে বাংলাদেশ সম্প্রতি ভালো ম্যাচ উপহার দিচ্ছেন রাকিব ফাহিমরা তার ধারাবাহিক কথা অস্ট্রেলিয়ার মাটিতেও রাখতে চান হ্যাভিয়ার ক্যাবরেরার শিশুরা ম্যাচের আগে তিন দিন অনুশীলন করার সুযোগ পাবে বাংলাদেশ মেলবোর্নের কন্ডিশন বৈরি হলেও এই সময়ের মাঝে মানিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় ফুটবলাররা প্রতিপক্ষ অনেক শক্তিশালী হওয়ায় রক্ষণাত্মক কৌশলে মাঠে নামার ইঙ্গিত দিয়েছে টিম ম্যানেজমেন্ট এ পর্যায়ে শীর্ষ সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরেকবার উন্নয়নের নতুন মাইল ফলক দেশের প্রথম চোদ্দ লেনের এক্সপ্রেসওয়ে সহ দশ হাজারের বেশি অবকাঠামো একসঙ্গে উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী এবং বাংলাদেশের নির্বাচনে কোনো দলের পক্ষে নেই যুক্তরাষ্ট্র জনগণই ঠিক করবে আগামী সরকার ব্রিফিংয়ে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্রের সাফ জবাব এই ছিল সময় সংবাদে এই সময়ের বাণিজ্যের সঙ্গে থাকবেন খান তাজুন আসার ধন্যবাদ ঈশ্বর এই সময়ের বাণিজ্য নিয়ে ফিরছি কিছুক্ষণ পর সঙ্গে থাকুন